。大家好，我是毛素溪，今天要跟大家分享的内容跟十四万四千名星际种子的崛起有关。很多人都听说过这个数字，可是不知道它代表着什么。今天我就给大家仔细解读一下有关这个数字的相关信息。十四万四千名光之工作者。已经被很多预言所揭示，比如说翡翠石板、阿斯塔指挥部、萨南达、美洲原住民，还有其他许多地方。现在，一个大规模的呼唤已经发出给来自宇宙各个角落的光之工作者，唤醒他们在这里协助并带领地球完成扬升的使命。他们是圣经中提到的最神秘的一支团体，很多派别和教派都自称来自这个团体。可是谁是这十四万四千人呢？启示录和翡翠石板都曾经预测到，这十四万四千名光之工作者的到来，会在卡利年代结束时，将地球从黑暗势力的手中拯救出来。大部分的十四万四千名光之工作者现在在这里，并在他们的神圣目的和地球使命的觉醒过程当中。十四万四千名光之工作者是从高等进化的星球转世来到地球的。我也跟大家分享一下阿斯塔的预言。阿斯塔指挥部已经预言，第一波扬升的人会在扬升之后被给予回到地球的机会，以唤醒其他人类扬升的机会。以诺书中也提到了这项预言，提到十四万四千名光之大师会突然出现在地球上，他们将会转化世界，并把黑暗和绝望之云击退。这十四万四千人也出现在美洲原住民的预言之中。宣称十四万四千人会从他们的梦中觉醒，然后变成光明的主要势力，并协助其余的人类跳起觉醒之舞。启示录中也为这十四万四千人提供了解释。在启示录中写道：“来自各国数不清的人，身披着白色的长袍。这个白色的长袍是对他们一个光体的描述。那些跟随十四万四千人觉醒的人。”会在第二波和第三波之中扬升。启示录中也预言到了现在正在发生的自然灾害。启示录还提到，地球需要这个过程，从而在它扬升之前净化自己。大部分的十四万四千人正在觉醒的过程当中，他们从漫长的心智编程中逐渐苏醒过来，然后他们意识到，他们来到这里的目的是要帮助地球完成大转变。这十四万四千人的细胞记忆被设计，被安排在特定时间触发，从而唤醒他们的身份、任务，以及他们转世来到地球的目的。现在，我们已经进入了最终的对决阶段，我们已经进入到地球上最后时刻的大转变。这是所有剩余十四万四千名星际种子觉醒的关键时刻。我们要敲击他的额头，让他们从二元对立的幻象当中醒来，让他们撸起袖子。思考并落实这伟大的拯救地球的任务，困惑、犹豫、耽搁的时间都已经成为过去。地球需要被拯救，而我们都是签署过解放地球军令状的人。一个没有找到和承担他职位的成员，可能会危及整个地球的解放任务。这件事情也会影响到整个宇宙的进化周期。它确实如此严峻。如果你仅仅认为它是另一个特性任务，那么你再想想看，这是星光兄弟会在过去二十万年以来所进行的最大、最重要的任务。整个银河系的目光现在都在我们身上。当黑暗战士遇到光战士，看我们能否成功，看地球能否被成功解救，还是被炸成碎片。同时，你也要知道，这场战争不仅仅发生在外在，也在我们内在进行着。我们每清理自己的一个阴暗面，就会在集体意识场之中削弱黑暗势力的力量，这也会给地球的光网格带来我们灵魂的圣光。长久以来，我们一直所等待的，其实就是我们自己。最后，我想谢谢每个人的观看、支持，还有留言，谢谢大家。